नमस्ते मैं गिरीश श्री राम चिंदे और आज के इस कंडेंसर वाटर फ्लो रेट के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेलाइकन को भी प्रेस करो ताकि जो हमारे रोज वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो अभी हम लोग देखेंगे कि कंडेंसर का जो वाटर फ्लो रेट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली इसके ऊपर और एक वीडियो मैंने बनाया जो चीलर के ऊपर बेस है फॉर्मूला सिमिलर है थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीलर के वाटर फ्लो रेट में और कंडेंसर के वाटर फ्लो रेट में कंडेंसर का वाटर फ्लो रेट जो है चीलर के वाटर फ्लो रेट से ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा होता है उसका मैं रीजन आपको बता दूं इसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो गया uh, आपने अगर रेफरेंस साइकिल को ठीक से स्टडी किया तो आप एक चीज को नोटिस कर सकते हो कि uh, मान लो ये कंडेंसर साइड है और ये चीलर साइड या इवेपरेटर साइड है तो uh, कि मान लो ये हंड्रेड टन का प्लांट है और ये हंड्रेड टी uh, की uh, जो हीट है उसको वह एब्सॉर्व कर रहा है और उसके बाद में जो रेफ्रिजरेंट है रूम की हीट को एब्सॉर्व करने के बाद कंप्रेसर में जा रहा है कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेंट के ऊपर काम कर रहा है जब भी काम किया जाता है तो उसको uh, उससे हीट जनरेट होती है ओके okay? जैसे कि हम दौड़ते हैं हम अगर तेज दौड़ेंगे तो हमारे बॉडी से हीट जनरेट होगी हमें ज्यादा पसीना आएगा हम अगर लाइट वर्क करते हैं तो हमें पसीना कम आएगा या ना नहीं आएगा वैसे ही कॉम्प्रेसर जब काम करता है तो उसको पावर इनपुट देनी पड़ती है तो हम इलेक्ट्रिकल जो पावर है इसमें देते हैं और दैट कन्वर्ट्स इन टू द हीट इलेक्ट्रिक पावर को देने के बाद में उसमें से कुछ परसेंटेज जो हीट में कन्वर्ट होता है आपने नॉर्मली सभी ने देखा होगा हम लैम्प चलाते हैं तो लैम्प गर्म हो जाता है फैन चलाते हैं तो फैन गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सिमिलर जब हम इसके ऊपर काम करते हैं रेफ्रेंट के ऊपर तो वहां पर हीट जनरेट होती है तो अगर यहाँ पे 100 टी की हीट वो एब्सॉर्व कर रहा है तो कंप्रेसर में जाने के बाद में कंप्रेसर की हीट उसमें ऐड हो जाती है मान लो कि 25 फाइव टी जो है हीट कंप्रेसर में ऐड हो गई बेसिकली जो पावर हम लोग इनपुट देते हैं दैट इज इन किलो और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टी में तो मैंने यहाँ पे टी में एक्सप्रेस किया है तो ये हंड्रेड और ये वन एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाद में जाकर डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे और तो कंडेंसर को जो हीट जनरेट हीट रिजेट करनी है दैट इज 125 टी मतलब भले ही प्लांट 100 टन का होगा लेकिन कंडेंसर जो हीट जनरेट कर रहा है हीट रिजेक्ट कर रहा है सॉरी वो है 125 ट्वेंटी फाइव टी तो कंडेंसर की कैपेसिटी जो होती है वो ऑलवेज इससे ज्यादा होती है वाइब्रेटर से या चीलर से ज्यादा होती है तो उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट सिलेक्शन होता है कंडेंसर को सिलेक्ट करना है तो आपको हायर कैपेसिटी का कंडेंसर सिलेक्ट करना होगा अगर आपको पंप सिलेक्ट करना है तो पंप की जो कैपेसिटी होगी उसी को हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं वो भी हायर कैपेसिटी में जाएगा कूलिंग टावर जो होता है वो कूलिंग टावर भी हायर कैपेसिटी का होता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको इस फॉर्मूला में समझ में आएगा तो फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पे कंडेंसर वाटर फ्लो दैट इज इक्वल टू टी एच आर टी एच आर का फुल फॉर्म है टोटल हीट रिजेक्शन मतलब टोटल कितनी गर्मी उसको बाहर निकालिए वैपरेटर या चिलर की गर्मी प्लस कंप्रेसर की गर्मी बाहर निकालिए इसको हम टी कहते हैं इन टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वॉट इज डेल्टा टी ये जो कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट है कंडेंसर में जो पानी आता है ओके ठंडा पानी आता है और गर्म होके बाहर जाता है उसका जो डिफरेंस होता है इनलेट और आउटलेट का डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा टी ओके तो टी एच आर का फुल फॉर्म यानी यहाँ पे मैंने बता दिया टोटल रिजेक्शन कैसे इसको निकालेंगे टोटल हिट रिजेक्शन को रेफ्रेशन इफेक्ट जैसे मैंने कहा चीलर ने जो हिट एब्सॉर्व की दैट इज कॉल्ड रेफ्रेशन इफेक्ट प्लस कॉम्प्रेसर ने जो काम किया दैट इज कॉल्ड इज वर्क टन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी अब एक एग्जाम्पल लेके हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो समझो मान लो एक प्लांट है हमारे पास में उसकी कैपेसिटी है हंड्रेड टी हंड्रेड टन का प्लांट है कंप्रेसर पावर इनपुट अब ये मेंशन होता है कंप्रेसर की जो मोटर होती है कंप्रेसर होता है उसमें वो कितना पावर लेता है ये मेंशन होता है तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे फिफ्टी किलो दिया है आप जाके प्रैक्टिकली देख सकते हो कोई भी प्लांट जब रन होता है तो उसके कॉम्प्रेसर मोटर के ऊपर या कॉम्प्रेसर के ऊपर पावर इनपुट क्या लिखिए उसको इस वैल्यू को आप डायरेक्टली ले सकते हो देन कंडेंसर वाटर इनलेट एंड आउटलेट ये भी मैंने एग्जाम्पल लिया है कंडेंसर वाटर इनलेट 90 डिग्री पार नाइट है आउटलेट है हंड्रेड डिग्री पार नाइट तो इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड एज डेल्टा टी और वो आ रहा है 10 डिग्री पार नाइट ओके अब हमें क्या करना होगा सब जो यूनिट uh, एक जैसे होने चाहिए जैसे कि टी uh, अगर कैलकुलेट करना है तो रेफ्रेशन इफेक्ट भी उसी यूनिट में होना चाहिए वर्क डन भी उसी यूनिट में होना चाहिए रेफ्रेशन इफेक्ट को अगर हम टी में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पावर इनपुट इनपुट को भी किलो में नहीं कर सकते टी में एक्सप्रेस करना होगा तो यहाँ पे जो है उसको मैंने कन्वर्ट किया वर्क डन इन टी आर वर्क डन को टी आर में कन्वर्ट किया है तो वन टन इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव वन सेवन किलो बैट्स ओके ये हमारा क
50 किलोवाट जो है वो 14.22 TR के बराबर होते हैं ओके अब ए जो वैल्यू है इस वैल्यू से हम लोग THR निकाल सकते हैं दैट इज टोटल हीट रिजेक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं ओके तो यहां पे फार्मूला मैंने लिख दिया GPM ओके यूएस GPM आएगा इज इक्वल टू THR 24 डिवाइडेड बाय डेल्टा T सेम यहां पे लिख दिया THR कैसे किया दोनों का एडिशन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 100 ओके 100 TR का प्लांट है ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 100 लिख दिया बाद में वर्क डन कंप्रेसर ने जो काम किया फिल अप 50 किलोवाट का काम था उसको हम लोग ने TR में कन्वर्ट किया तो यहां पे जोड़ दिया अब जब इसको आप सॉल्व करोगे 100 प्लस 14.22 इस ब्रैकेट को 24 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर को 10 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आपको जी की वैल्यू मिलेगी दैट इज 274.128 US GPM तो इस तरीके से अगर 100 टन का प्लांट है और 50 किलोवाट का पावर इनपुट है और डेल्टा टी अगर आपका 10 डिग्री फैरनेट है तो उसमें जो कंडेंसर में वाटर फ्लो होगा या पंप का जो वाटर फ्लो का होना चाहिए कैपेसिटी दैट इज 274.128 GPM तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे इस पे प्लांट कैपेसिटी 50 TR कंप्रेसर की जो पावर इनपुट है दैट इज 22 किलोवाट एंड कंडेंसर वाटर इनलेट 90 डिग्री फैरनेट कंडेंसर वाटर आउटलेट 98 डिग्री फैरनेट एंड डेल्टा टी जो होता है वो 8 डिग्री फैरनेट है जैसे हम लोग ने पहले किया वर्क डन बाय कंप्रेसर फाइंड आउट करना है क्योंकि कंप्रेसर का वर्क डन किलोवाट में होता है उसको TR में कन्वर्ट करना जरूरी है तो फार्मूला यहां पे दिया 1 टन इज इक्वल टू 3.516 और 7 किलोवाट्स होता है तो TR इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाय 3.516 हमने यहां पे किया है किलोवाट की वैल्यू पावर इनपुट 22 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 3.516 कर दिया यहां पे तो कंप्रेसर का जो किलोवाट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द TR और वो हो जाता है 6.257 TR हो जाता है अब THR हम लोग को निकालना है THR इज अ टोटल हीट रिजेक्शन तो टोटल हीट रिजेक्शन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस वर्क डन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 50 TR वर्क डन कंप्रेसर का आ रहा है 6.257 ओके इनको जोड़ देंगे पहले और फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से फिर डिवाइड करेंगे 8 से और ये सब करने के बाद में आपको फाइनल वैल्यू मिलती है 168.77 US GPM यहां पे सिर्फ डिफरेंस इतना है पहले इस पे डेल्टा टी जो है 10 का था यहां पे डेल्टा टी 8 का हो गया डेल्टा टी अगर चेंज हो गया तो इसमें फर्क हो जाता है ओके वाटर क्वांटिटी में फर्क हो जाता है पर्टिकुलरली अगर 50 TR का प्लांट है 22 किलोवाट अगर उसकी पावर इनपुट है कंप्रेसर मोटर की और डेल्टा टी अगर 8 का है तो जो वाटर फ्लो रेट होगा दैट विल बी 168.771 1 US GPM बाद में इसको राउंड ऑफ करके सेलेक्ट किया जा सकता है क्वेश्चन टाइम व्हाई कंडेंसर वाटर फ्लो इज ग्रेटर देन चिलर वाटर फ्लो कंडेंसर का जो वाटर फ्लो होता है वो चिलर के वाटर फ्लो से हमेशा ज्यादा होता है ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया व्हाट इज THR THR का फुल फॉर्म क्या है उसको एक्सप्लेन करो What is the formula to convert kilowatt into TR? Kilowatt को अगर TR में convert करना है, तो उसका formula क्या है? What is delta T? Particular condenser के case में delta T क्या होता है? What is the formula to calculate condenser water flow? Condenser water flow को अगर calculate करना है, तो उसका formula क्या है? Thank you for watching this video. अगर आपको video अच्छा लगा, तो video को like और share कीजिए और ऐसे और videos देखने के लिए मेरे channel को subscribe कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक video के साथ में। तब तक के लिए goodbye.